Amici di Lumismatica, bentornati in questa seconda parte dell'intervista ad Antonio Valentino Russo sulla filatelia. Nel caso non abbiate visto la prima, vi invito a recuperarla, vi lascio la scheda qui sopra e vi auguro una buona visione. Quindi mi raccomando, prima di proseguire, guardatevi almeno la prima parte. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, commentare e lasciare un bel like qui sotto. Buona visione! Allora, stavamo dicendo... La pinzetta filatelica, allora praticamente è una pinzetta fatta apposta per i francobolli con le punte arrotondate quindi per risparmiare i 5 euro della pinzetta non potete usare la pinzetta quella lì che si usa normalmente per i peli, ah, non capito. potete usare pinze varie, non potete usare la tenaglia, non potete no. usare questa roba qui ma dovete comprare una pinzetta filatelica <ride> che si trova normalmente dai negozi di filatelia oppure dai grandi operatori che sono Masterfield eccetera e che la vendono a 4-5 euro quindi un prezzo accessibile a tutti e questo è proprio uno degli oggetti fondamentali per collezionare francobolli certo. anche a livello amatoriale anche se non si hanno realtà sì, sì, francobollo sì, sì. non deve essere mai toccato con le mani perché il sudore li rovina molto ah cavoli eh, questo, questo è importante quindi ad esempio se devi maneggiarli cosa fai? usi dei guanti tu? No, uso la pinzetta. Ah, usi solo la pinzetta, quindi proprio eh no, ti muovi solo con quelli. Che si rovinano pure con quelli. No. Eh, non lo so, magari chiedo. Cioè, proprio con la pinzetta è una cosa molto alla CSI, mi sembra. Esatto. <ride> Oggetti fondamentali per collezionare sono la lente di ingrandimento, serve una lente di ingrandimento, va bene per iniziare anche quelle che vendono i cinesi, però poi se vuoi usare, se vuoi maneggiare francobolli, più particolari devi comprarne una specializzata magari in qualche negozio di minerali sì, e anche. quelle professionali poi un altro oggetto è il classificatore per francobolli che deve essere comprato deve essere comprato un classificatore per francobolli non bisogna adattarlo con un quaderno non si può adattare con un raccoglitore per monete bisogna comprare il raccoglitore per francobolli perché se no con le altre cose che ho detto si rovinano solo il raccoglitore per francobolli è praticamente un libro, ma mettete la foto magari in mezzo al video, è un raccoglitore fatto da dei listelli di carta velina in cui si possono riporre i francobolli. E questo classificatore in norma costa sui 20 euro nuovo e sui 5-10 euro usato. Quindi pure qui prezzo accessibile. Sì. Poi un oggetto fondamentale per collezionare i francobolli sono appunto i francobolli <ride> e che si possono trovare per iniziare in lotti. Uh, di, grandi, di grande numero quindi 1000-2000 francobolli mondiali e anche a 10 euro quindi pure qua è un prezzo accessibile poi c'è l'odontometro che è uno strumento che serve per misurare la dentellatura dei francobolli mm. ogni livello dell'odontometro equivale alla misura eh, che c'è fra 2 cm ogni dentello ah. poi eh, l'odontometro è di norma è fatto di plastica però si trovano anche di cartoni di cartone io consiglio per iniziare quelli di plastica costa 4 euro e si trova normalmente poi abbiamo eh, la benzina rettificata che serve sia come ne ho parlato prima per quanto riguarda i costi e sì. dove si trova serve sia per staccare i francobolli autoadesivi mm-hmm. sia serve per controllare la filigrana ai francobolli Ah, e come e, lo fai quello? Allora, e prendo due gocce di benzina col contagocce sì. e li verso sul retro del francobollo. Ovviamente evitate di far stare molto la benzina a contatto col francobollo, soprattutto se è molto vecchio, perché sennò si scolorisce. E okay. lo fate stare due secondi, giusto che verrà fuori la filigrana per capire che filigrana è un francobollo. Ah, oh, ok. E anche qua ci sarebbe... Nelle banconote, come la filigrana che tu metti la banconota contro luce, il franco quello si mette la benzina sul retro. Ok, ho capito. E anche qua hai bisogno della lente di ingrandimento per vedere, diciamo, la filigrana? No, normalmente si vede ah, okay. ad occhio nudo, senza lenti, senza nulla. Un'altra cosa che serve per controllare la filigrana è la scatola nera, che sarebbe una scatolina ceramico di plastica che è nera, sì. su cui si deve mettere il franco quello prima di mettere la benzina, così la filigrana ver- verrà meglio in risalto. Ovviamente sta scatola nera costa 3-4 euro e la puoi adattare pure tu, una normale scatola nera di plastica, quindi pure qui un costo accessibile. Diciamo che per iniziare siamo sui 60 euro tutto il materiale e non penso sia molto alto come costo. Poi ovviamente se vuoi pezzi rari, se vuoi strumenti particolari devi spendere 
però quello è un altro discorso Beh, sì, se sì, uno sì. magari è un ragazzino che vuole iniziare costa poco quindi diciamo sì, sì. che è anche un po' più accessibile rispetto al collezionismo allora a livello di strumenti per iniziare uh, sì uh, a livello proprio di lotti di francobolli è anche più accessibile e vabbè ovviamente pure qui ci sono le rarità pure ci sono i francobolli che costano molto tipo ci stai di rosa non so il penny black e che sono fra i più famosi al mondo e fra pure quelli più costosi e a proposito mi ero dimenticato ci sono pure i cataloghi che uno, sono uno strumento fondamentale per iniziare la collezione come con le monete Giustamente. Eh, i cataloghi servono sì per stabilire il valore e per catalogarli in ordine di anno esistono dei cataloghi per tutto sia per le tematiche, quindi per esempio c'è chi fa la tematica dei carti, la tematica degli aerei la tematica dei, del calcio e quindi ci sono cataloghi appropriati per queste tematiche e ci sono anche i cataloghi divisi per uh, anni e per paesi. Quindi, come ho citato prima, il Sassone è l'unific- l'unificato sì. per l'Italia, l'area italiana. Poi ci stanno, non so, uh, cataloghi americani per i francobolli americani, cataloghi inglesi per i francobolli inglesi e così via. Ci sono anche dei cataloghi della unificato che trattano i paesi del mondo e sono suddivisi per continente però questi costano molto siamo sui 100 euro a catalogo ah, sì, sì, ho visto ma poi ci tenevo a dire sì. se uno diciamo, non vuole spendere molto all'inizio sì. su internet magari poi vi do i link da mettere sotto in descrizione su internet si trovano dei cataloghi pdf di francobolli si possono ah, scaricare sì. Sì, si possono sì, scaricare sì, sì. ovviamente è un pochino illegale però vabbè sì. E per iniziare a collezionare, se uno non vuole spendere, non può spendere molto è ammesso e pu- può consultare questi cataloghi. Ovviamente, prima o poi te lo devi comprare cartaceo perché piano piano si va aggiornando e su internet si trovano quelli del 2010. Che... Eh beh, certo, certo. No, se vuoi continuare, volevo... devi comprarti quello aggiornato. Eh beh, certo, e certo. Poi, oltre ai cataloghi, ci sono anche dei libri che non sono proprio suddivisi per valore ma più che altro sono di storia per esempio ci stanno delle riviste come il collezionista eh, che trattano di temi vari di collezionismo ci sono libri che parlano di storia postale eh, libri che parlano degli annulli e così via quindi oltre ai cataloghi sui valori ci sono anche libri che spiegano la storia Certo. Sì, e diciamo sì, che molto materiale. soprattutto a livello amatoriale in cui non si guarda molto al valore almeno io non guardo quasi mai al valore della, dei miei francobolli e quelli ideali sono quelli che parlano della storia perché come non so se l'ho detto il francobollo è comunque storia e politica e sì. geografia quindi sì, non sì, dobbiamo sì. pensare sempre ai soldi ma pure un po' a queste cose beh certo, certo. certo. Beh, si alla fine lo spirito della collezione è questo è imparare qualcosa in più sui paesi che rappresentano i francobolli mm, oltre che vabbè fare i soldi se si vogliono vendere però questo sì, fatto di investire è proprio l'ultimo però lì è più a livello ah. professionale proprio se sì, vabbè, lì è più a livello guadagnare. professionale per quanto riguarda il livello amatoriale non bisogna pensare alla storia queste cose qui no ecco io volevo fare ecco giusto una cosa in chiusura perché appunto abbiamo fatto comunque una bellissima chiacchierata ecco no in conclusione volevo farti vedere queste buste che sono diciamo di proprietà ormai del mio bisnonno cioè era lui che si è messo a sicuramente troverai un bel po' di roba storica molto interessante allora io ti consiglio di cacciarli fuori dalle buste e suddividerli prima per paese e poi magari te li guardi pure poi dopo magari ti giro anche dei link dei cataloghi da cui puoi vedere sì io mi sono guardato ecco giusto qualche francobollo italiano ho visto come prezzi effettivamente valgono pochi centesimi come eh, a proposito dei prezzi su ebay o su altri siti vengono mm. messi annunci con francobolli italiani comunissimi che valgono zero a prezzi di migliaia di euro quelle lì sono tutte truffe o bufale eh sì. quindi lasciate stare è eh, un po' come anche con le monete abbiamo caro. criticato più volte eh sì, ho visto che pure avete criticato quelle, però anche eh. per i francobolli, per l'antiquariato, sì, la stessa pure per le scarpe, stessa cosa, un sacco di annunci truffa, 1000 euro, roba che vale zero, 1500 euro, rarissimo, unico. Sì, sì. E eh, vabbè, ci Poi, sono sempre fu Anche io volevo mostrare delle cose. Ecco, sì, nel frattempo hai recuperato anche... Sì, ho recuperato questo raccoglitore, 
okay. che è un raccoglitore che sto organizzando per una collezione tematica dedicata agli annulli Guller. Allora ho recuperato questo raccoglitore che è un raccoglitore in cui sto organizzando una raccolta di annulli Guller. Gli annulli Guller sarebbero gli annulli manuali che metto nell'ufficio postale di Franco Bolli. Però questa collezione è particolare perché è dedicata a tutti i paesi della Basilicata, quindi un annullo per ogni paese della mia regione. Questo per valorizzare la regione perché il mio obiettivo era una volta raccolti tutti fare una mostra qui alla piazza principale della mia città per far vedere un po' cosa è riuscito a raccogliere, oltre che perché comunque sono abbastanza rari perché molta gente qui ha buttato vecchia corrispondenza quindi sono abbastanza rari da trovare. Io volevo vedere, farvi vedere giusto qualche pezzo dai sarebbe bello come ad esempio vedete questa che non so okay. se si vede si sì, sì, si vede abbastanza che praticamente sì. è l'annullo di Colobraro che è un paese in provincia di Matera ok e questa è una busta del 47 quindi i primi anni della Repubblica poi abbiamo Perfetto. questo che è un annullo di Ferrandina non so se si vede sì. un altro paese sempre in provincia di Matera poi Abbiamo questo. Aspettate che vi trovo qualcosa di decente da mostrare. Sì, ma tu per... Questa... Giusto, sì, intanto che cerchi qualcosa, giusto per dare un ordine di grandezza, quanti è che hai? Eh, quanti francobolli hai più o meno? Quanti è che ne hai? Non so, saranno 2 milioni di francobolli singoli più cioè, migliaia di storie postali, di lettere, cartoline, bustine varie. Quindi non ho mai fatto un conto, saranno 2 milioni di francobolli singoli più 1000-2000 buste e cartoline. Mamma mia. Poi <ride> Complimenti. abbiamo questa, che è una busta, eh, una busta. Eh, del, Regno del primo Regno d'Italia, eh, spedita dal sindaco di no, dalla pretura di Montescaglioso al sindaco di Miglionico, che sono due paesi più vicino a Potenza. <ride> Poi abbiamo questa lettera che è una busta del comune di Montescaglioso, alla nulla appunto di Montescaglioso con un paese in provincia di Matera. Poi abbiamo, ecco vedete quello che vi dicevo prima, il francobollo qui è stato staccato perché doveva essere recuperato per una raccolta negli anni 70. Ah, Questo è un annullo di Oppito Lucano in provincia di Potenza e... Purtroppo l'annullo è stato coperto da dei tratti di penna, non è venuto bene, però comunque va bene come tappabuchi. Sì. Poi abbiamo questa, che è una cartolina del Ministero delle Imposte Dirette ed è stata spedita con una, vedete, l'annullo bello chiaro di Policoro, sì. no, di Pistic. Tagliate questa cartolina perché va bene. Okay. Sì. Qui abbiamo questa ricevuta di ritorno con l'annullo di potenza mm -hmm. e poi per concludere c'è questa qui che è una Andiamo. cartolina ah. con risposta pagata del Regno d'Italia di che anno questa più o meno? Oh, questa no, non è più o meno c'è scritto 1931, 1931. quindi nel, sì, negli anni 30 ha ah, l'annullo di Tursi e poi quello di Rotondella è partita da Tursi e c'è l'annullo di è arrivata a Rotondella e su due paesi sembra la Basilicata certo, sì, 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 della tua zona abbiamo capito. Eh, volevo chiederti giusto una cosa al volo ma sui francobolli io quando mi sono approcciato seri cioè seriamente più seriamente rispetto all'inizio perché vabbè, quando avevo dieci anni e li mettevo negli album, erano belli, li mettevo dentro, rimanevano lì e sono ancora lì praticamente. Però poi dopo mi sono approcciato, dopo aver appunto ripreso un po' il collezionismo di monete e banconote ed ho subito incontrato una difficoltà, perché a differenza di monete e banconote eh, facevo fatica a riconoscere eh, il francobollo e a ricercare diciamo anche la sua origine, l'anno ma in che senso? Che cosa facevi difficoltà a trovare? A trovare, diciamo, in sé il francobollo non riporta, almeno alcuni dei francobolli che ho qui, non riportano né la data, né un codice seriale, né niente. Allora, il codice seriale nessun francobollo li ha. Almeno quelli fino a questo momento nessun francobollo ha avuto il codice seriale. Poi adesso sono nati dei cripto francobolli che hanno un, un codice seriale. Ma secondo me... 
non sono francobolli perché il francobollo è quello che si attacca sulla lettera per pagare la tassa alla posta non è un oggetto da pagare con le criptovalute non è un'immagine sul web oh, certo, certo. E poi comunque secondo me questi cripto francobolli avranno breve vita perché comunque il collezionismo di francobolli è quest- sono questi le lettere le cartoline non delle immagini Beh, certo, certo. poi per quanto riguarda il valore facciale devono avere per forza un valore facciale per essere considerati francobolli che può essere in numeri quindi un centesimo, venti centesimi due lire e così via oppure possono avere una lettera quindi eh, A, B, C lettere di sì, questo sì, genere certo, certo. No, beh, e poi mm. Più che altro... Alcuni francobolli non hanno riportato, non hanno il paese di origine, come ad esempio quelli inglesi, che però sono identificabili dalla faccia della regina Elisabetta. Di norma è un'effice dorata posta a sinistra, sì. in alto a sinistra. No, il, mio, quello si il, mio, dubbio, il mio dubbio era inglese. più, diciamo, su questa linea, perché appunto, a differenza di una moneta, ok, che riporta il valore, 5 lire ad esempio, l'anno... Uh, sul fronte è presente il regnante così oppure più diciamo una banconota che riporta un numero seriale o comunque il paese vabbè il paese sì ok può anche non riportarlo uh, però ho trovato appunto più difficoltà proprio nel primo approccio con i francobolli a riuscire ad identificare non tanto il paese perché la maggior parte erano già suddivisi per paese ma l'anno, cioè il periodo di emissione tra virgolette eh, l'anno ti devi mettere, o c'è scritto in basso oppure ti devi mettere sul catalogo tanto devi sfogliare che lo devi trovare oppure fai più veloce cerchi su internet tipo uh, Franco Bollo raffigurante XY di che anno è e internet trovi diversi siti che te lo dicono ovviamente lascia stare le inserzioni su ebay, su subito, su etsy queste cose qui perché sono sempre sciocchezze cioè, hanno potuto dire in degli annunci bay che un francobollo degli anni 60 era del 1800 e qualcosa, 1891. Quindi, Quindi perché... assolutamente non fidarsi di questi siti come, come lezione da portare a casa, almeno da questo video. Poi volevo far vedere un, una lettera sì. dall'America. Questo che è un aer- aerogramma. Non so se si vede, sì. sì e poi volevo farvi vedere questo questo cos'è invece è una lettera spedita dal da torino da aspettate da bari mm-hmm. per torito che è un paese in provincia di bari ah. questa è, fa parte di una raccolta che sto facendo per quanto riguarda la puglia perché come sto facendo per la basilicata sto facendo anche per la puglia, per la, puglia. la raccolta degli annulli dei comuni a proposito volevo mandare un messaggio a tutti gli iscritti del canale sì. Se avete annulli della Basilicata o della Puglia che non vi servono o che sono doppi nella vostra collezione, scrivetemi. Trovate l'indirizzo di posta elettronica sotto n- nelle note, nelle descrizioni e scrivetemi che sarò felice di acquistarli o scambiarli. Okay. Praticamente questo è un documento spedito al comune di Torito. Sì. E ecco. il bello di questo documento è che, oltre che è molto vecchio del 1953, è stato scritto su una carta filigranata, non so se si vede, non si vede in sì. telecamera, una carta filigranata del Regno d'Italia. E praticamente nella Prima Repubblica venivano riciclati un sacco di documenti, quindi fogli, lettere, cartoline, eh, che erano state stampate durante il Regno, appunto per, per non buttare nulla, perché già il materiale era costoso e non ce n'era molto, quindi per non buttare la roba vecchia veniva riutilizzata. Quindi non è difficile trovare uh, atti della Repubblica scritti su fogli filigranati del Regno oppure cartoline del Regno spedite in tempo di Repubblica ovviamente affrancati con francobolli della Repubblica e cose del genere. Yeah. No, è vero, è vero. Però volevo dirti è interessante la tua passione soprattutto vista l'età che hai e anche perché vedo molti tuoi coetanei o anche più giovani che un francobollo forse non l'hanno neanche mai visto 
proprio concretamente nella quotidianità io mi ricordo eh, le cartoline che mi mandavano i parenti quando erano in vacanza ormai oggi credo che vedere francobolli vabbè proprio... guarda che molti miei coetanei non hanno mai visto un francobollo manco su internet cioè manco per foto e ogni volta che faccio vedere magari anche su instagram qualcosa anche di molto comune anche non lo so una cartolina del 2021 che mi è arrivata tutta la gente stupita anche sì. una, una roba comune che non, per noi filatelisti non eh, è nulla sì. di certo, no, per Marco che non ha mai visto un Franco Bollo lo vede stupito eh, sì. perché non si fanno più quelle cose eh, forse probabilmente quello aspetta è errato dirlo non è che non si fanno più si fanno meno si fanno perché molto perché... meno certo. vabbè pensa che io ogni mese spedisco 20-30 booster 20-30 cartoline quindi sì ma dai perché non si fanno più Ah, vero, dopo ognuno Probabil- sue... forse sono l'unico a potenza che spedisce ancora quei francobolli <ride> quindi forse i tabaccai e le poste di potenza si stanno arricchendo solo grazie a me <ride> tieni in piedi tu C'è? grandissimo e nulla dai è stato secondo me un piacere abbiamo fatto un bel video ricco probabilmente adesso vediamo se dividerlo in due parti eh, non so, vedete con... voi, per me va bene l'unica cosa è se pubblicate le due parti a breve distanza una dall'altra, magari tutte e due pubblicate oggi o sì, tutte e sì, due sì. domani Perfetto. così la gente non si perde fra i due discorsi no, sì, no, sì, facciamo un di giorno fare. sì, un giorno no magari, in base a quanto quando riesco a montare i video Okay. E ecco, perfetto. Basta Dopo che questo... siano a breve distanza perché sennò poi la gente si perde visto che il discorso è continuativo. Hai ragione, hai ragione. Allora, eh, Simone, qualcosa da aggiungere sul, mm, sul collezionismo no, di Franco Bolli? No, è interessante comunque come cosa, soprattutto dicevo e ribadisco, vista la tua età e vista anche la mole di Franco Bolli che possiedi. Eh, C'è detto... di milioni milioni, milioni, sì, di milioni ovviamente di francobolli non del valore sì, economico sì, certo, certo. che valgono un piantesimo l'uno quindi sì, sì, sì. Eh, ci dai, mancherebbe però... altro altrimenti no voglio dire eh... non ti ho avvistato per qualcosa eh, penso che avresti già anche incassato i... sì penso che anche io ti sì. e Perfetto. quindi no nulla vorrei concludere giusto con un saluto e con un rimando a tutti gli iscritti ad iscriversi al canale e se vi è piaciuto il anche... video mettere un like condividere. Allora, diciamo una cosa in chiusura visto che vabbè, questo qua probabilmente sarà il prossimo video dopo, il, dopo quello che ha fatto uscire l'1 aprile quindi teniamoci a specificare che quello è a, a questo uno punto scherzo. possiamo dirlo esatto uno scherzo vedi Antonio l'ha capito qualche altro è scritto non l'ha capito e, e si è eliminato si è eliminato si è proprio autobannato ed è uscito dal, dalla esatto. conversazione ci siamo ancora Però ci siamo ancora ci siamo ancora e eh, scusate se mi dite sì. dopo ovviamente in privato chi sono gli iscritti glielo vado a dire io perfetto va bene ci pensi tu allora. Va bene. benissimo allora noi mandiamo un saluto a tutti quelli che hanno guardato fino a questo punto speriamo che eh, abbiate trovato il contenuto interessante quanto è stato interessante per noi eh, fare comunque un, un viaggio all'interno del, del collezionismo di Franco Ball ringraziamo tanto Antonio per, per essere stato disponibile e anche eh, essere stato con noi insomma per, per condividere tutto quello che, che diciamo è riuscito ad arrivare a conoscere anche nel corso degli anni eh, e, e vi salutiamo ah, devo dire un'altra cosa se trovate qualche sì. imperfezione nelle cose che ho detto che quasi sicuramente ci sarà senza offendere ditelo nei commenti che così magari preciso no, un beh, po' i nostri fan sono molto offensivi loro proprio hanno giù pesante sì. no scherzo scherzo vabbè ma sono qua penso la maggior parte per imparare da te quindi esatto eh, non penso però comunque sì, ma non si sa mai l'ho detto proprio. certo fatto bene per qualsiasi cosa se volete aggiungere ci sono i commenti e, e per il resto ricordiamo mettere un mi piace al video iscrivervi al canale abbiamo bisogno di iscritti sostenerci poi, su Patreon sostenerci questo dobbiamo tutto. ricordarlo su Benissimo. Patreon anche che noi abbiamo eh, un Patreon sì. Eh, in pochi lo sanno, pochi lo sanno. E... <ride> e allora ci vediamo alla prossima eh, ringraziamo ancora Antonio Simone ci ciao. Ciao, 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 ciao ci vediamo alla prossima